வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா உங்களிடம் இருக்கும் பணம் அதிகரிக்கிறதுக்கு இல்லை பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுபவர்கள் அதிகரிக்க சில ஆன்மீக வழிகளை நம்ம சந்திக்க போறோம் இவ்வளோ நாட்கள் நம்மளோட பழைய வீடியோக்கள்லாம் சில எளிய பரிகார முறைகளை பார்த்துருப்போம் வாஸ்து குறிப்புகள்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ வந்து சில ஆன்மீக வழிகள் பற்றி நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறோம் இந்த பதிவை எல்லாத்தையுமே நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது போன்ற நிறைய பதிவுகள் அடுத்தடுத்து வரப்போகுது இந்த வீடியோ பார்க்கும் போதே இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா முதல்ல பார்ப்போம் சில பேர் எவ்வளவோ உடைச்சாலுமே அவங்ககிட்ட பணம் சேர்வதே கிடையாதுங்க நம்ம நேர்மையாக கடினமாக தான் உழைக்கிறோம் ஆனால் ஏன் நம்மக்கிட்ட பணமே சேர மாட்டேதுன்ற எந்த கேள்வி பல பேர் மனசில் இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற பரிகாரங்களை பா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாவே போதாங்க நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு பணக்குழும் பணப்புழக்கம் அதிகரிப்பு தான் நீங்கள் கண்கூடாவே பார்க்க முடியும் நீங்கள் எப்பொழுதுமே யார்கிட்டும் பணம் கொடுக்கும் போதும் சரிங்க இடது கையால் கொடுக்காதீங்க எப்பொழுதுமே வலது கையை உபயோகப்படுத்துங்க இது நிறைய பேர் தெரியும் இருந்தாலுமே அதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வச்சுக்கோங்க எப்போதுமே உங்கள் மணிப்பரிசில் கல்லா பெட்டியோ பணப்பெட்டியிலோ காலியாக வைக்கக்கூடாதுங்க குறைந்தபட்ச தொகையாக வந்து எப்போதுமே இருக்கணுங்க மகிழ்ச்சி எடுக்காதீங்க கொஞ்சமாச்சு காசை வச்சுட்டு அதில் இருந்து எடுங்க வழிக்கிறது போது அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க காசு வேணும்னா அதில் ஏதாச்சும் பணம் இருக்கணும் பணம் இருந்தால் தான் பணம் இருக்கும் எதுவுமே இல்லைனா அங்கே எப்படி இருக்கும் காலியாக இருக்க இடத்த எந்த இடத்துலையுமே எதுவுமே இருக்காது அந்த இடத்துல ஏதாச்சும் இருந்தால் தான் அது ஏதாச்சும் இருக்கிறதுக்கு நம்ம அதனால் பணம் இருந்தால் தான் பணம் இருக்கப்படும் அதனால் பணத்தை சிறிதளவு வைத்து விட்டு தான் நீங்கள் செலவு செய்ய வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியமான பண இருப்பு விதில் முக்கியமான ஒரு விதி எப்பொழுதுமே ஒரு பொருளை வாங்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்கும் போது இந்த பணத்தை எனக்கு அளித்த இறைவனுக்கு நன்றி அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட என் தேவதை தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக செல்லும் இந்த பணம் ஏதோனும் முறையில் மனிதன் எனக்கே வந்து சேரணும் இறைவா அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்ட அந்த பணத்தை கொடுக்கும் போது அந்த பணம் உங்களை நிச்சயமாக திரும்பி உங்கள்கிட்ட வரும் நிச்சயமாக உங்கள் பணப்புழக்கம் அதிகரிப்பதை நீங்கள் உணர்வீங்க சுத்தமான இடத்துல தாங்க எப்பவுமே லட்சியம் தேவி வாசியம் புரிவாங்க அது நல்லா உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் எனவே வீடு அலுவலங்களை சுத்தமாக வைத்திருப்பனங்க மேலும் மேலும் பணம் வைக்க பயன்படுத்தும் பெட்டி பர்ஸ் முதலவற்றை எப்போதுமே சுத்தமாக வச்சிருக்கணும் சரிங்களா எப்பொழுதுமே வரவு செலவு கணக்கலைகளை எழுதி வைக்கணுங்க ஏன்னா கணக்கில் வராமல் பணம் கணக்கில்லாமே போயிடும் என்பது நம்ம முன்னோட்டு வாக்கு நீங்கள் நிறைய பேர் அனுபவபூர்வமாக அதை உணர்ந்துருப்பீங்க எழுதி வைக்கிறதுக்கு நோட் பண்ண முடியலனா சில பேர் இப்போ லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு ஒரு எக்ஸல்லையோ மொபைல்லையோ நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு அதில் கூட நோட் பண்ணி வச்சு நீங்கள் சேவ் பண்ணி வைங்க ஆனால் நம்ம கணக்குக்காக எழுதி வைக்கணும்னு சொல்கிறது நம்ம இப்போ ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிலாம் வந்ததுனால நீங்கள் அதாவது உங்கள் ம பணம் எப்படி வருது இப்படி போதுன்றதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்காக நம்ம இதை சொல்கிறோம் வங்கியில் பணம் செலுத்தும் போதும் சரி பணப்பெட்டியில் பணத்தை வைக்கும் போதும் சரிங்க ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மனதார வணங்குவது பணவாகவை அதிகரிக்குங்க இப்போ ஒரு காசு டெபாசிட் பண்ண போகிறீங்க இல்லை காசு வித்ட்ரா பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கூட மனசில் மகாலட்சுமி நினச்சிட்டே அதை கொடுங்க வாங்குங்க உங்களுக்கு மனசில் பணம் அதை நினச்சிட்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குடைய பண வரவு நிச்சயமாக அதிகரிக்குங்க அது எந்த ரூபத்துலேயும் இருந்தாலும் சரிங்க அது நிச்சயமாக அதிகரிக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடை மற்றும் ஆஃபீஸில் கீழே அதாவது நம்ம இப்போ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட கீழே கொடுத்துருப்போம் அதை கூட நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மந்திரத்தை ஜபுத்தபடியே தினமும் ஊதவத்தி அல்லது சாம்பிராணி தூபம் காண்பிக்க வேண்டும் இது லட்சுமி கடாட்சத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த மந்திரத்தை ஜபுத்தபடியே தினமும் வந்து ஆஃபீஸ்லேயும் அல்லது கடையிலையும் வந்து ஊதவத்தி சாம்பிராணி காட்டும் போது இதை சொல்லிக்கிட்டே பண்ணுங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும் இல்லைனா இதை இதை மட்டும் தனியாக எடிட் பண்ணி காபி பண்ணி கூட வச்சுக்கோங்க இந்த மந்திரத்தை சொல்கிறேன் நீங்கள் முடிஞ்ச நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் காப்பி பண்ணியாச்சு வச்சுக்கோங்க ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் ஸ்ரீம் லக்ஷ்மி ஆகச்ச ஆகச்ச மம மந்திரி திஷ்ட திஷ்ட ஸ்வாஹா அவ்வளோதாங்க ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் ஸ்ரீம் லக்ஷ்மி ஆகச்ச ஆகச்ச மம மந்திர திஷ்ட திஷ்ட ஸ்வா மறுபடியும் சொல்கிறேங்க ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீம் லக்ஷ்மி ஆகச்ச ஆகச்ச மம மந்திரி திஷ்ட திஷ்ட ஸ்வாஹ இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் தினமும் தீப தூபம் கட்டும் போது சொல்லிட்டு வரணும் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை மணிக்குங்க மறக்காமல் மாலையில் அஞ்சு முப்பதுலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளே ஒரு சொம்பில் கொஞ்சம் தண்ணீர் வச்சு சிறிது மஞ்சள் பொட
அல்லது ஆஃபீஸ் போன்ற இடத்துல தெளித்து வந்தீங்கன்னா பண வரவு நிச்சயம் அதிகரிக்கும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை என்பர்களே இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன வந்திருந்தாங்க அதுவும் ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் ஸ்ரீம் லக்ஷ்மி ஆகச்ச ஆகச்ச மம மந்திரே திஷ்ட திஷ்ட ஸ்வா மேபி இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே கூட கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நான் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அதை எப்படி பண்ணணுன்ற முறையை நீங்கள் எங்கேயுமே தெரிஞ்சிருக்க முடியாது அதுக்காக தான் நண்பர்களே இந்த பதிவை நம்ம அவங்களுக்கு தனியாக சொல்கிறோம் இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை இது போன்ற நிறைய பரிகாரங்கள் அடுத்தடுத்து வீடியோவில் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் மறக்காமல் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே இது வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி அன்பர்களை ஓம் நம்ம சிவாயா